সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সাকিবের দায় শিকার দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা ভবিষ্যতে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় বা জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সর্বত্র ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত থাকতে হবে বললেন সেনাপ্রধান নয়শো চৌত্রিশ বোতল ফ্রেন্সিডিল সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব পাঁচ রাজশাহী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি মঙ্গলবার বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এর মাঝে থাকছে এক বছর স্থগিত নিষেধাজ্ঞা আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালার তিনটি আইন লঙ্ঘনের অপরাধে সাকিবকে এই শাস্তি দিয়েছে আইসিসি বাংলাদেশের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক অবশ্য এর দায় মেনে নিয়েছেন আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের কাছে তথ্য না জানানোয় এই শাস্তি পেয়েছেন সাকিব ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধ করলে এই স্থগিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে এ ব্যাপারে আইসিসি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেখানে সাকিবের বিরুদ্ধে আইসিসির দুর্নীতি দমন আইনের দুই পয়েন্ট চার পয়েন্ট চার ধারার অধীনে তিনটি অভিযোগ তোলা হয়েছে আইসিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে দুই পয়েন্ট চার পয়েন্ট চার ধারা দু সালে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার ত্রিদেশীয় সিরিজ ও দু সালে আইপিএল এর সময় জোয়ারিদের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের কথা আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের কাছে জানাননি সাকিব দুই পয়েন্ট চার পয়েন্ট চার ধারা দু সালের ত্রিদেশীয় সিরিজেই তার সঙ্গে জোয়ারিরা দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করলেও সেটি দ্বিতীয়বার এসিইউ এর কাছে বিস্তারিত জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব দুই পয়েন্ট চার পয়েন্ট চার ধারা দু হাজার আঠারো সালের ছাব্বিশে এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের একটি ম্যাচের আগে সাকিবকে ম্যাচ পাতানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটিও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি সাকিব আল হাসান সব কয়টির দায় স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আইসিসির দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে দেওয়া সব ধরনের শাস্তি মেনে নিয়েছেন যদি নিষেধাজ্ঞার সময় শাস্তির সব বিধিবিধান মেনে চলেন তবে দু সালের উনত্রিশে অক্টোবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন এ ব্যাপারে আইসিসির নৈতিকতা বিষয়ক মহাব্যবস্থাপক অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন সাকিব আল হাসান অত্যন্ত অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সে এ ব্যাপারে অনেকগুলো ক্লাসেই অংশ নিয়েছে এবং এ কোডের অধীনে তার দায়িত্বের কথা জানে তার উচিত ছিল এসব প্রস্তাবের কথা জানানো সাকিব সব দায় স্বীকার করে নিয়েছে এবং এ তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে সে ভবিষ্যতে আইসিসির সততা বিভাগকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে তরুণ ক্রিকেটারদের তার ভুল থেকে শিক্ষা নিতে বলবেন আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরে খুশি তবে অনৈতিক প্রস্তাবের ব্যাপারটি আইসিসি আকসুকে না জানানোই যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আইসিসির আকসুর সবচেয়ে বেশি ভরসা করে ক্রিকেটারদের সহযোগিতার উপরে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারিনি শত কোটি ভক্ত ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতো আমিও চাই ক্রিকেট থাকুক দুর্নীতিমুক্ত তাছাড়া আগামী তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যেন আমার মতো ভুল না করে সেজন্য আমি আইসিসির আকসুর দুর্নীতি বিষয়ক শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পৃক্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাব ধন্যবাদ সবাইকে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যেভাবে আপনারা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করে এসেছেন বাংলাদেশের সব ক্রিকেট ভক্তরা বাংলাদেশের সব মানুষরা বিসিবি সরকার থেকে শুরু করে মিডিয়ার সবাই আপনারা যেভাবে সাপোর্ট করে এসেছেন আমার ভালো এবং খারাপ সময় আশা করি এই সাপোর্টটা আপনাদের থাকবে এবং এই সাপোর্টটা যদি থাকে আমি ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আবার ক্রিকেটে ফিরতে পারবো এবং আগে থেকে আরও স্ট্রং এবং আরও ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবো দেশের হয়ে शकिंग जाना नहीं कारण अपना बहुबार बोले एक बार ना बहुबार बोले दो खेलवाड़ा सकते ही सकिबर 
খেলতে না পারাটাই হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বড় ফার্স্ট শক এবং আপনারা জানেন যে আমাদের এখন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ সামনেই এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রথম আমরা সিরিজ খেলতে যাচ্ছি ভারতে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এবং তারপরে কথা হচ্ছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু এবং সব কিছু যত প্ল্যানিং যত চিন্তাধারা সব কিছু কিন্তু সাকিবকে নিয়েই করা হয়েছিল এবং আপনারা জানেন যে ওকে ক্যাপ্টেন করার পেছনে এটাই কারণ ছিল যে আমাদেরকে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে সেটা আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত শকিং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অত্যাধুনিক ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যতে যুদ্ধক্ষেত্রের সকল ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে মনে রাখবেন প্রশিক্ষণী সর্বোচ্চ সোল্ডার ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় তথা জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত থাকতে হবে এ সময় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক তুলে ধরেন মঙ্গলবার সকালে নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে শহীদ শামসুল হুদা প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের চারটি ইউনিটের রেজিমেন্টার কালার প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ পরবর্তী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন উক্ত প্যারেড অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ নাটোর এক আসনে সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপি এম বার নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ রিয়াজ পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা সহ অসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইঞ্জিনিয়ার কোরের সামরিক ও অসামরিক সদস্যগণ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ অপরিহার্য আর কোন প্রশিক্ষণই ফলপ্রসূত হবে না যদি আমাদের মৌলিক প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকে তাই বেসিক সলজারিং এর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এর পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ উৎকর্ষতা আনতে হবে সবাইকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সকল ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে মনে রাখবেন প্রশিক্ষণই সর্বোচ্চ কল্যাণ ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যৎ মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নাটোরে র্যাবের অভিযানে নয়শ চৌত্রিশ বোতল ফেন্সিডিল সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে সাড়ে তিনটার দিকে নাটোরের সিংড়া উপজেলার নিংগইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় আটককৃতরা তিনজনই টাঙ্গাইলের তাদের বাড়ি জেলার মির্জাপুর উপজেলার টাকিয়া কদমা এলাকায় র্যাব পাঁচ রাজশাহীর সিপিএসসি মোল্লাপাড়া ক্যাম্পের একটি অপারেশন দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটোরের সিংড়া উপজেলার নিঙ্গইন এলাকায় মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটায় অভিযান চালায় এ সময় আলু বোঝায় ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে নয়শ চৌত্রিশ বোতল ফেন্সিডিল সহ তিনজনকে আটক করা হয় এ সময় ট্রাকটিকে জব্দ করা হয় আটককৃতরা সহ জব্দকৃত মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টে জানান যে আমি প্রত্যাশা করি বাংলাদেশের সকল মিডিয়া ও বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করেন এরকম সকল বাংলাদেশি সাকিবের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবেন রাজনীতিবিদদের নিয়ে বিভ্রান্তকর হেডলাইন করা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে তিনি দয়া করে সাকিবের বা অন্য যে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে এনেছে এরকম কোনো ক্রিয়াবিদের সাথে এটা করবেন না স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সেরা সম্পদের অন্যতম একটির নাম সাকিব আল হাসান যে আমাদের অনেক কষ্টের মাঝেও আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে আমরা বিশ্বের সেরা সেরা যেসব অলরাউন্ডারদের দেখে বেড়ে উঠেছিলাম তাদের সবার চেয়ে সে যে সেরা তা আমার আপনার বিবেচনা নয় বছরের পর বছরের পরিসংখ্যান এবং আইসিসি তা বলেছে আর এটাকে অন্য কিছুর সাথে অযথা জড়াবেন না আইসিসির নিয়ম আছে যা বিসিবি দেখবে কিন্তু নাগরিক হিসেবে সাকিবের পাশে সবাইকে দাঁড়াতে হবে রাজশাহীর চারঘাটে একশো পঁচাশি বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল জব্দ করেছে বিজিবি মঙ্গলবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি এ তথ্য জানায় চারঘাটের মুক্তারপুর বালুরঘাট এলাকা থেকে বিজিবি এ ফেন্সিডিলগুলো জব্দ করে বিজিপি জানায় ইউসুফপুর বিওপির হাবিলদার ওমর ফারুকের নেতৃত্বে টহল পরিচালনা করা হয় এ সময় একশো পঁচাশি বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করা হয় জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য পঁচাত্তর হাজার বিশ টাকা টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মালামাল ফেলে পালিয়ে যায় জড়িতরা নোয়াখালীতে চৌমুহনী থেকে ছাতার পাইয়া সড়কে পাটোয়ারি হাপা সংলগ্ন পূর্ব নরোত্তমপুর মফিজুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সামনে রাস্তার ওপর আইল্যান্ড স্থাপনের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন 
এতে রাস্তার দুই পাশে চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ও যানজট সৃষ্টি হয় পরে ইঞ্জিনিয়ার রাশেদকে ফোন করলে তিনি বলেন আমাদের এখনো রাস্তার পুরো কাজ শেষ হয়নি আমরা ইঞ্জিনিয়াররা সকলে বসে আইল্যান্ড দেয়ার ব্যবস্থা করব এরপরে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা ত্যাগ করে শ্রেণীকক্ষে চলে যান হটাও অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও দেশ বাঁচাও আওয়ামী লীগ বাঁচাও শেখ হাসিনাকে এ স্লোগানে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের বাংলা বাজারে দুই নং গোপালপুর ও তিন নং জিরতলি ইউনিয়ন ত্যাগী ও নির্যাতিত আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার বিকালে বাংলাবাজার ব্যবসায়ী পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও যুবলীগ নেতা হানুজ্জামান হাসানের সভাপতিত্বে জিরতলি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন মিরনের পরিচালনায় অতিথির বক্তব্যে বলেন বিভিন্ন দল থেকে এসে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ঢুকে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং দলকে কুলসিত করছে ত্যাগী আওয়ামী লীগকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না এসব নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নোয়াখালী কৃতি সন্তান ওবায়দুল কাদের এমপির নিকট জোর দাবি জানান এছাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক বদিউজ্জামান জিরতলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মহিউদ্দিন স্বপন গোপালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন জিকু ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সেক্রেটারি নিজামুদ্দিন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ